Diyelim ki film seyretme maratonu yapıyorsunuz ve her film bir tam 3 bölü 4 saat sürüyor. Eğer arka arkaya 3 film izlerseniz film maratonunuz ne kadar sürer? Güzel. Cevabı bulmak için aşağıdaki sayı doğrusundan yararlanabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Her film bir tam 3 bölü 4 saat sürüyor. Ve ilk filmimiz Star Wars olsun. Bence zaten bu film her film maratonunda mutlaka olmalı. Star Wars yani Yıldız Savaşları. İlk film 1 tam 3 bölü 4 saat sürecek. Bunu sayı doğrumuzda işaretleyelim. Burası 1. Ayrıca 3 bölü 4 daha olacak. Her bölümün arasını zaten 4'e bölmüşler. 1, 2, 3, 4. Yani bunlardan 3 tane sayacağız. 1, 2, 3. Bu ilki. Geldik ikinci filme. İkinci film de 1 tam 3 bölü 4 saat sürecek. Ne yapalım? 1 saat için 4 küçük birim sayacağız. 1, 2, 3, 4. Sonra 3 tane daha 1 bölü 4 saat sayacağız. 1, 2, 3. 4 bölü 4 artı 3 bölü 4 zaten 7 bölü 4 eder. Bunu sayı doğrusunda da görüyorsunuz. 1 tam 3 bölü 4 işaretlediğimde 1 bölü 4'lük bölümlerden 7 tanesini işaretledim. İlk filmi mavi, ikinci filmi pembe ile yaptık. Üçüncü filmimiz de Gandhi. Bunu da başka bir renkle yapalım. Bu da favori filmlerimden bir tanesi. Seyretmenizi öneririm. Şimdi 1 tam 3 bölü 4 saat daha ekleyeceğiz. Yani 1 bölü 4'lük bölümlerden 7 tane daha saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nereye geldik? 5 tam 1 bölü 4 sonucuna ulaştık. Şimdi işlemi yaparak sayı doğrusunda bulduğumuz sonuca ulaşabilecek miyiz? Bir bakalım. Evet, her film 1 tam 3 bölü 4 saat sürüyor. 1 tam 3 bölü 4'ün 1 artı 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Ya da bilmiyorsak da şu an öğrendik. 1 tam 4 bölü 4 olarak yazılabilir. Yani bunu 4 bölü 4 artı 3 bölü 4 olarak yazabiliriz. Bu da 7 bölü 4'e eşittir. Bu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmenin bir diğer yolu da şu. 4 kere 1, 4 eder. Artı 3 eşittir 7. 7 tane 1 bölü 4'lük bölüm. Yani 7 bölü 4 diyebilirsiniz. Bir film 7 bölü 4 saat sürüyor. Toplam 3 tane film var. 7 bölü 4 çarpı 3. Bunu değişik şekillerde de düşünebilirsiniz. Örneğin 3 tane 7 bölü 4'ün toplamı olarak düşünebilirsiniz. 7 bölü 4 artı 7 bölü 4 artı 7 bölü 4. Bu da eşittir 21 bölü 4. Bu bileşik kesri tam sayılı kesri olarak yazmak istersek, 24'e kalansız olarak bölünebilir. Bunu 20 bölü 4 artı 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. 20 bölü 4, 5'e eşittir. O zaman bunu 5 tam 1 bölü 4 olarak yazdık. Bu işlemi düşünmenin bir diğer yöntemi ise 7 bölü 4'ü 3 bölü 1 ile çarpmak. Hem pay hem de paydaları çarpacağız. Pay 7 artı 7 artı 7, yani 3 kere 7. Payda ise 4 çarpı 1, yani 4. Pay 21. Payda ise 4, yani 21 bölü 4. Zaten az önce bunun 5 tam 1 bölü 4'e eşit olduğunu bulmuştuk. Şahane!